তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর গত ক্লাসে একটা অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায়ে বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ভগ্নাংশের সাথে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ ভগ্নাংশগুলোকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ এবং সর্বশেষ ছিল ওই ভগ্নাংশ বিভিন্ন রকমের ভগ্নাংশগুলোকে সিম্প্লিফাই করা মানে সরলীকরণ করা তাহলে আমাদের অধ্যায়টির নাম ছিল কি অ্যালজেব্রিক ফ্র্যাকশন অর্থাৎ বাংলায় বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ এই সমস্ত বিষয় আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অংশটুকু আলোচনা করব প্রথম অধ্যায়টা ছিল ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান আজ হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু অর্থাৎ দ্বিতীয় একই অধ্যায় দুইটা অংশ আর কি আর এই অংশে আছে ভগ্নাংশগুলির গুণফল নির্ণয় করা একটি ভগ্নাংশকে আটটা ভগ্নাংশ দ্বারা বিভক্ত করা এবং শেষ পর্যায়ে এই একই জাতীয় কিছু ভগ্নাংশের সরলীকরণ মান নির্ণয় করা তো বন্ধুরা আমরা তাহলে শুরু করি প্রথমে ভগ্নাংশের গুণফল নির্ণয় করি তাহলে লিখে ফেলি তাহলে আমরা কতগুলি ভগ্নাংশ আগে লিখে ফেলতে পারি কতগুলি ভগ্নাংশ কি হতে পারে একটা ভগ্নাংশ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইড এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার কমা আরেকটি ভগ্নাংশ এক্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইড এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব गुणफल निर्णय करते गुण करबाशी भग्नांश ग्रस माल्टिप्लैर चिन्ह व्यवहार कर তাহলে আমাদের অঙ্কটা শুরু হলো এখান থেকে তাহলে এখন যদি আমরা দেখি এখানে আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে আমরা যদি ফর্মুলায় এক্সচেঞ্জ করতে চাই তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোরকে আমরা এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইন্টু এখানে যা ছিল তাই থাকবে এক্স মাইনাস ওয়াই হরের অংশে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব এটাকে কিভাবে পরিবর্তন করব সূত্র আমাদের জানা থাকবে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই ডিভাইড এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব এটাকে আমরা কি লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা দেখো এখন এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারের কি ফর্মুলা হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মানে কি এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এটা কি এক্স এর জায়গায় আছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই এর জায়গায় আছে ওয়াই স্কোয়ার কিন্তু যেহেতু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা আমরা এখানে লিখতে পারবো शिक्षार्थी बंधुरा করতে পারি কারণ এখানে দেখো একটা টার্ম আছে এটাকে আবার ফ্যাক্টরাইজ করা যায় দুটো অংশে x মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই তারপরে আমরা একবারে কাজটা শেষ করতে পারবো আমাদের মনে হয় সেটাই করা ভালো তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারকে আমরা আরেকটু ফর্মুলেশন করে নিতে পারি এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু 
x plus y into x square plus y square niche ki ase x minus y into এখানে আগে যা ছিল সেটা আমরা লিখবো এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইড এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা প্রতিটা স্টেপ বুঝতে পারতেস পরপর আমরা যেভাবে ভগ্নাংশগুলো রূপান্তর করছি সিম্প্লিফাই করছি এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম অংশ এক্স টু দি পাওয়ার প্রথম ভগ্নাংশটা কি লিখতে পারি আবার এটা দেখো আর কোন পরিবর্তন করতে হবে না কিন্তু এক্স কিউ প্লাস ওয়াই কিউ কে আমরা কিউবের সূত্রে লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মানাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার একইভাবে এখানেও দেখো লবের এক্স প্লাস ওয়াইটাকে কোনো পরিবর্তন ঘটানোর দরকার নেই কিন্তু এক্স কিউ প্লাস ওয়াই কিউব কে আমরা সিম্প্লিফাই করতে পারি ফর্মুলা এক্সচেঞ্জ করতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার মানাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ধারাবাহিকভাবে আমরা একই কাজ করছি এখানে এক্স স্কোয়ার মানাস ওয়াই স্কোয়ার কে কি করা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মানাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আবার এখানে এক্স স্কোয়ার মানাস ওয়াই স্কোয়ার কে একই ফর্মুলায় এক্স মানাস ওয়াই ইন্টু x plus y amra exchange korlam tahole ekhon common part ta omit hoye jabe ekhane jeromon x minus y x minus y omit acha ekhane x plus y ekhankar x plus y er sathe omit hoye jacche এখানে এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের সাথে এখানকার এক্স মাইনাস ওয়াই অমিট হয়ে যাচ্ছে এখানে একটা এক্স প্লাস ওয়াইয়ের সাথে এখানকার এক্স প্লাস ওয়াই অমিট হয়ে যাচ্ছে ডিভাইড এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু লিখে দেখতে পারি রেকর্ড আনসার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই অঙ্কটা সমস্যাটা কি ছিল সমস্যাটা ছিল হচ্ছে কতগুলি ভগ্নাংশের গুণফল বিশগণিত ভগ্নাংশের গুণফল নির্ণয় করা তো আমরা ধারাবাহিকভাবে সে কাজটা শেষ করলাম আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কতগুলি ভগ্নাংশের গুণফল নির্ণয় করা এভাবে করতে পারবা এখন আমরা আলোচনা করব একটি ভগ্নাংশকে আরেকটি ভগ্নাংশ দ্বারা কিভাবে ভাগ করা যায় একটি বিশগণিত ভগ্নাংশকে আরেকটি বিশগণিত ভাগ্নাংশ দ্বারা আমরা ডিভাইড করব ওকে তাহলে আশা করি তোমরা আমার সাথে সাথে লিখে ফেলতে পারছো আমরা তাহলে নেক্সট প্রবলেমে যেতে পারি একটি ভগ্নাংশ রাশিকে আরেকটি ভগ্নাংশ রাশি দ্বারা বিভক্ত করব আমরা ভাগ করব তাহলে আমরা দুটা ভগ্নাংশ নিতে পারি একটা ভগ্নাংশ এক্স স্কোয়ার ডিভাইড এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স এটা হচ্ছে প্রথম ভগ্নাংশ আর দ্বিতীয় ভগ্নাংশ হচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে কি করতে হবে প্রথম এক্সপ্রেশনটাকে দ্বিতীয় এক্সপ্রেশন দ্বারা ভাগ করতে হবে প্রথম ভগ্নাংশকে দ্বিতীয় ভগ্নাংশ দ্বারা 
ভাগ করতে হবে তাহলে কি করতে হবে অর্থাৎ প্রথম এক্সপ্রেশনটাকে আমরা লিখব নিচে দ্বিতীয় এক্সপ্রেশনটাকে আমরা লিখব এবার পরবর্তী এক্সপ্রেশন লেখার আগে একটা ভাগ চিহ্ন দেব কারণ প্রথম এক্সপ্রেশনকে দ্বিতীয় এক্সপ্রেশন দ্বারা আমরা বিভক্ত করব এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ফিফটি সিক্স এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখো এখানে প্রতিটা ভগ্নাংশের লব এবং হর মানে নিউমিনেটার এবং ডিনোমিনেটারে অ্যাকচুয়ালি দুইটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ অর্থাৎ ফ্যাক্টোরাইজেশন এইটা না করলে আমরা এই ভগ্নাংশ গুলোকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে পারবো না তাহলে প্রথম কাজটা হচ্ছে ভগ্নাংশটাকে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে হবে আলাদা আলাদা ভাবে এবং পরবর্তীতে আমাদের এই ভাগের কাজটা শেষ করতে হবে তাহলে এখানে যেটা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস থার্টি তাহলে এটা কিভাবে ফ্যাক্টোরাইজ করা যায় কি লেখা যায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স কে লেখা যায় प्रयोग उत्पादक विश्लेषण করতে হবে এই রাশিটাকে তাহলে কি হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস থার্টিন পাঁচ আঠা চল্লিশ তার মানে কি ফাইভ এক্স প্লাস এইট এক্স আট পাঁচ তেরো আর কি আট আর পাঁচ যোগ করলে কত হয় তেরো নিচে কি আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ফিফটি সিক্স তাহলে এটাকে আমরা যদি লিখি এক্স স্কোয়ার সাত আটা ছাপ্পান্ন আই মিন এইট এক্স মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস ফিফটি সিক্স আচ্ছা এখন উপরের অংশ থেকে আমরা কমন কি নিতে পারি এক্স এক্স মাইনাস সিক্স এই পরবর্তী অংশ থেকে আমরা কমন নিতে ফাইভ কমন লিখে এক্স মাইনাস সিক্স থাকে আর এখানে এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলায় আমরা পেতে পারি এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্স প্লাস সিক্স ডিভাইড এই প্রথম দুটি থেকে এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস ফাইভ পরবর্তী দুটি থেকে এইট কমন নিলে এক্স প্লাস ফাইভ मान लबे एक्स माइनस सिक्स हम कमन दो अंश थे एक्स माइनस सिक्स कमन फैक्टर उत्पादक की पाए प्लस फाइव नीचे अंश जा माइनस सिक्स इंटू नीचे कमन अंश हम से लिखते फलाफल राशि नीचे थे लब एवं हर थे कमन अंश गो अमित हो जाए कि
তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন কোন সমস্যাটি সমাধান করলাম একটি বীজগণিত ভগ্নাংশকে আরেকটি বীজগণিত ভগ্নাংশ দ্বারা কিভাবে ভাগ করা যায় সেটা আমরা শিখলাম আমাদের প্রথম বীজগণিত ভগ্নাংশটি ছিল এটা দ্বিতীয় বীজগণিত ভগ্নাংশটি ছিল এটা প্রথমটাকে দ্বিতীয় রাশি দ্বারা দ্বিতীয় ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং এই ভগ্নাংশটি লবে এবং হরে দেখা যাচ্ছে লবের অংশটাকে ফ্যাক্টরাইজ করতে হবে অর্থাৎ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে কিন্তু নিচের অংশটাকে জাস্ট সূত্র প্রয়োগ করতে পারতেছি এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলায় তাহলে প্রথমটাকে যখন আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতেছি মাইনাস এক্স কে আমরা লিখতে পারতেছি মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ এক্স এখান থেকে আমরা এক্স কমান নিলে এক্স মাইনাস সিক্স পাচ্ছি প্লাস ফাইভ কমান নিলে এক্স মাইনাস সিক্স পাচ্ছি তাহলে আর নিচের অংশ কি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স স্কোয়ার মানে এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু এক্স প্লাস সিক্স একইভাবে এই অংশটাকে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করছি এক্স স্কোয়ার থার্টিন এক্স কি লেখা যায় ফাইভ এক্স প্লাস এইট এক্স আবার পাঁচ হাজার চল্লিশ অর্থাৎ মিডল টার্ম ব্রেক হচ্ছে প্লাস ফর্টি এখন নিচের থেকে মাইনাস ফিফটি সিক্স অর্থাৎ প্লাস এইট এক্স ইন্টু মাইনাস সেভেন এক্স করলে মাইনাস ফিফটি সিক্স এক্স স্কোয়ার হয় এবং এই দুটো টার্মস এর বিয়োগ ফল হচ্ছে প্লাস এক্স এখান থেকে কি কমন যায় এক্স কমন এক্স প্লাস ফাইভ এখান থেকে এইট কমন নিলে প্লাস এইট কমন এক্স প্লাস ফাইভ একইভাবে নিচের থেকে এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস এইট এবং এই অংশ থেকে মাইনাস সেভেন কমন নিলে এক্স প্লাস এইট পেয়ে যাচ্ছি আমরা এখন দেখতে হবে যে প্রতিটি অংশ থেকে আমাদের কমন ফ্যাক্টরটা কি এখানে উপরের অংশে অর্থাৎ এই প্রথম ফ্যাক্টরের লবের অংশ থেকে কমন পাচ্ছি এক্স মাইনাস সিক্স আরেকটা ফ্যাক্টর পেয়ে যাচ্ছে এক্স প্লাস ফাইভ নিচে এক্স মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস সিক্স আছে ডিভাইড উপরে লব থেকে আমরা এখানে অংশ থেকে এক্স প্লাস ফাইভ নিলে এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছে এক্স প্লাস এইট আর হর থেকে এক্স প্লাস এইট কমন নিলে এখানে পেয়ে যাচ্ছে এক্স মাইনাস সেভেন এখন যেহেতু এটা ডিভাইড চিহ্ন এটাকে এখন মাল্টিপ্লাইতে এক্সচেঞ্জ করলে এই ফ্যাকশনটাও কি হবে ইনভার্স হয়ে যাবে বিপরীত এসে যাবে অর্থাৎ হর লবে চলে যাবে লব হরে চলে যাবে এবং কমন অংশগুলো আমরা অমিট করতে পারবো এখানে এক্স মাইনাস সিক্স এর সাথে এক্স মাইনাস সিক্স অমিট হয়ে যাবে এক্স প্লাস ফাইভ এর সাথে এক্স প্লাস ফাইভ অমিট হবে এক্স প্লাস এইটের সাথে এক্স প্লাস এইট অমিট হয়ে যাবে ফাইনালি আমাদের যে ফলাফলটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস সেভেন ডিভাইড এক্স প্লাস সিক্স আশা করি বন্ধুরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটা ভগ্নাংশকে আর একটা ভগ্নাংশ দ্বারা কিভাবে ভাগ করা যায় সেটা শিখতে পারলে এক্সপ্রেশন এর সাথে গুণ আকারে আছে ফোর প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ক্লিয়ার এখন দেখো এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে দুটি ভগ্নাংশের যোগ ফল এখানে আরেকটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে দুটি ভগ্নাংশের যোগ ফল এবং ফাইনালি এই দুটো ভগ্নাংশকে আমাদেরকে কি কি করতে হবে গুণ ফল নির্ণয় করতে হবে এটি হচ্ছে এই অঙ্কের সিম্প্লিফিকেশন বা সরলীকরণ তাহলে এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা লসাগু বা এলসিএম নির্ণয় করব তাহলে এই রাশি আর এই রাশির এলসিএম কত হবে করতে পারি এই অঙ্কের জন্য যদি আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ব্যবহার করি তাহলে এখানে ফোর এর সাথে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার গুণ হবে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার নিচে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার থেকে যাবে এখানে ভগ্নাংশটি এটার ক্ষেত্রে যেরকম টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই আর একটা এক্সপ্রেশন ছিল টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়াই এই জন্য এই দুটো এলসিএম বা লসাগু কত হয় টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়াই কিন্তু এটার ক্ষেত্রে দেখো ফোর এর নিচে কিন্তু ওয়ান আর এটার নিচে কি আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার সো দ্যাট ওয়ান এবং এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এর লসাগু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার হবে তাহলে এই ফোর এর সাথে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার গুণ হবে প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আসবে আর এখানে তোমরা আগে লিখেছি এক্স এর সাথে টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এই এক্স এর সাথে টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই গুণ আকারে প্রকাশিত হবে তাহলে আমরা এখন এখানে গুণটা করে ফেলতে পারি এক্স এর সাথে গুণ হলে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই পাই আর এখানে কি পাবো টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই নিচে কি পাবো এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি টোয়াইস এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার যেহেতু এখানে গুণ গুণ দুটো ভগ্নাংশ এখানে গুণ চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি এখানে 
फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर नीचे किया से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्लियर तो लो इखने की कॉमन किस्सू आसे देखो इखने टू एक्स वाई माइनस एक्स आमी छोए गलो तो लो इखने टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माने क्या होगे फोर एक्स स्क्वायर और इखने की थकते से फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू इखनो देखो फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पाद अच्छे नीचे क्या होगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अमर कॉमन अंक्ष की कर बो अमित कर दे बो तार माने अमर फाइनली रिजल्ट क्या होगे फोर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इट आंसर इट इट अमित हो गलो फॉलो फॉल्ट क्या होलो फोर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्� तो शिक्षार्थी बंधुरा शिखते पेलम भग्नांशे जो भग्नांशे गुणफल निर्णय भग्नांशे एक द्वारा विभक्त करा फाइनल एक सर्वमान निर्णय करा तुम्हारा देखते तुम्हारे होमवर्क दीते चाहिए तुम्हारे होमवर्क दीते चाहिए तुम्हारा पाठ्य बेर प्रश्न नम्बर गो उल्लेख कर दीते चाची तुम्हारा भलो भाव बी थे एक ही टाइप प्रश्न समाधान करते होमवर्क लिखे दी आज के भिडियो स्कूल घर स्कूल अनुष्ठान किशोर बताने अपलोड करा थे तुम्हारा इच्छा कर ले भिडियो टी देखते पारो शुभकामना प्रिय शिक्षार्थी अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी तुम्हारे बोल आज के बांगलेश विश्व परिचय नहीं आरोप तुम्हारे सामने हाजिर हो तुम्हारा खाता कलम नहीं प्रस्तुत हो जाओ आशा करी तुम्हारा सबा भलो आज आज के बांगलेश विश्व परिचय यह विषय चतुर्थ अध्याय कथा बोलो चतुर्थ अध्याय दूटी अंश प्रथम अंशटी नहीं कथा बोल एर तुम्हारे ये पाठे स्वागतम जाना तुम्हें ये छविटी देखे ख्याल कर देखो ये छविटी देखाना हे लालभागर कल्ला लालबाग कल्ला एक निदर्शन जैक एक चिन्ह हमें निदर्शन शब्द टी चिन्ह सम्पृक्त कर कथा बोलो मोटामुटी जा बुझल ढाका शहर प्रत्न निदर्शन नहीं कथा बोल कई अध्याय जो शुरोनम छो से हे औपनिवेशिक जुगर प्रत्नतिक निदर्शन नहीं कथा बोलार कथा तो औपनिवेशिक जुग यी तुम्हारा जीतु प्रथम अध्याय जेने एक क्षेत्र में विषय की एखे उपस्थापन ना कर तुम्हारे एक स्मरण कर दीब हम देखते चाहिए विषय अध्याय पढ़े वही अंशटुकु आलोचना शुने तुम्हारा कौन कौन विषयगुलू जानते पर प्रत्न सम्पद सम्पर्क जानवे ढाकार प्रत्न सम्पदगलो की कथाय आगू सम्पर्क जानते पर सबसे गुरुतपूर्ण जो विषय से बाहदुर शाह पार्क सम्पर्क जानवे और एक इतिहास आज जहाँ प्रथम अध्याय साथ सम्पर्कित तरह एखे तुम्हारे ढाका शहर विभिन्न ऐतिहासिक निदर्शन गुल औपनिवेशिक जुग ये विषय की सम्पर्क बोलते चाची तुम्हारा लक्ष्य कर देखो औपनिवेशिक जुग बोलते बुझी मूलत इंगरेजे जो शासन पिरियड व शासन आम से औपनिवेशिक बुझे थी तुम्हारा प्रथम अध्याय पढ़े अन्या जख को देशे इसे शासन क्या परिचालना करा कख चले जा ठीक थे ना सम्पद आहरण जो तरह शेष हो जाए इच्छे जो शेष हो तक ओ देश रेखे तरा चले जाए यह शासन व्यवस्था के बला औपनिवेशिक शासन और हमें आज के देखो औपनिवेशिक जुगे प्रत्नतिक जो ऐतिह्यगुलू आगू ती पे गलम सतरशो सतान्न साल उन्नीसश सतचल्लिस साल पर्त यह समयटुकुर मध्य 
বাংলাদেশের বিশেষ করে আমাদের আজকের পাঠটুকু থাকবে শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক ঢাকার মধ্যে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আলোচনায় তোমরা শুরুতে দেখো যে ঢাকার বিভিন্ন নিদর্শনগুলোর কথা বলা আছে এখানে মুদ্রার কথা বলা আছে বিভিন্ন দালান কোঠা নিদর্শন মানে চিহ্ন এই চিহ্ন যে কোনোভাবেই হতে পারে পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে ধর্মীয় উপাসনালয় গির্জা মন্দির মসজিদ সবগুলো নিয়েই আসলে এই বিষয়টিকে আমরা দেখতে পারি আমরা এখানে দেখতে চাই যে প্রত্ন নিদর্শনের কতগুলো চিহ্ন দেওয়া আছে এবং বলছে প্রত্ন নিদর্শন বলতে কি বুঝায় পুরনো স্থাপত্য শিল্পকর্ম মূর্তি বা ভাস্কর্য অলঙ্কার বা প্রাচীন আমলের মুদ্রা পুরনো মূল্যবান আসবাবপত্র ইত্যাদিকে বুঝায় আমরা তোমাদেরকে আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে নিদর্শন মানে হচ্ছে চিহ্ন এই চিহ্নগুলো কোন কোন জিনিস থেকে আমরা খুঁজে পেতে পারি সেটি হচ্ছে পুরাতন স্থাপত্য দ্যাট মিন্স হচ্ছে অর্থাৎ দালান কোঠা কেন্দ্রিক ঘর বাড়িগুলো যেগুলো ছিল ঠিক ওই সময়ের অর্থাৎ সতেরোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো এই অংশটুকুর মধ্যে তারপরে ঠিক ওই সময়ে যে সকল শিল্পকর্মগুলো নির্মিত হয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলা যাবে তারপরে হচ্ছে তোমার মূর্তি বা ভাস্কর্য তখনকার সময়ে তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে বিভিন্ন জমিদার বাড়ির সামনে যখন যাবে তখন দেখবে যে বিভিন্ন জমিদার বাড়ির সামনে এই ধরনের মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ করা আছে এগুলো ঠিক ওই সময়ের এই জন্য এগুলোকে বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বা চিহ্ন অলঙ্কার তখন সময়ে তখনকার সময়ে যে বিশেষ অলঙ্কার আদি মানুষ ব্যবহার করত তাদেরকে ওই অলঙ্কারগুলোকে আমরা চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে বলে থাকি বা ঐতিহ্যগুলি প্রাচীন আমলের মুদ্রা তোমরা লক্ষ্য করে দেখেছ যে প্রাচীন আমলের যে মুদ্রাগুলো সেগুলো এরকম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে পুরনো মূল্যবান আসবাবপত্র এই বিষয়গুলো পুরনো আসবাবপত্রগুলো তখনকার সময়ের চিহ্ন তোমরা খেয়াল করে দেখবে তোমাদের ঘরেরও বিভিন্ন জিনিসপত্র যদি তোমাদের দাদার আমলের কোনো জিনিস থাকে তার ডিজাইন এবং নির্মাণ শৈলী এবং তোমাদের বর্তমান সময়ে যে সকল ফার্নিচারগুলো ঘরে থাকে সেগুলোর মধ্যে একটি পার্থক্য থাকে পার্থক্যটুকুই আসলে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে তখনকার সময় আর এখনকার সময়ের মধ্যে যে সকল নিদর্শন বা চিহ্ন আছে সেগুলোর মধ্যে একটা পরিবর্তন চলে এসেছে মূলত এই বিষয়টা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা প্রদানের জন্য আমরা এখানে আজকের এই পার্টি বিশেষ করে আমরা আজকে ঢাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো নিয়ে কথা বলবো তোমরা খেয়াল করে দেখো ঢাকার স্থাপত্য কর্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো সেগুলো হচ্ছে মসজিদ গির্জা এবং মন্দির মনে রাখতে হবে সময়কালটা কিন্তু আমাদের সতেরোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো এই সময়ে ইংরেজ শাসন আমল এবং এই সময়টার মধ্যে যে সকল নিদর্শনগুলো নির্মাণ হয়েছে চিহ্নগুলো তৈরি হয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি এখানে দেখো ঢাকার তখনকার সময়ের মসজিদের ছবি দেওয়া আছে মন্দিরের ছবি এবং গির্জার ছবি এবং লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে এগুলো নির্মাণ শৈলী খেয়াল করে দেখে এগুলো নির্মাণ শৈলী আর বর্তমান সময়ে যদি কোনো মসজিদ নির্মাণ হয় কিংবা দালান কোঠা নির্মাণ হয় কিংবা গির্জা নির্মাণ হয় এগুলো নির্মাণ শৈলীর মধ্যে কিন্তু মূলত পার্থক্য আছে এই বিষয়টি তোমরা স্পষ্ট করে খেয়াল করবে তাতে তোমরা এই পাঠের যে উদ্দেশ্য সেটি তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে এক্ষেত্রে আমরা লালবাগ মসজিদ এবং তখনকার সময়ের আরো কতগুলো মসজিদের ছবি দেখব যে ছবিগুলো আসলে তোমাদেরকে বলে দিবে এগুলো আসলে কোন সময়ের নির্মাণ কাজের কথা বলছে বলছে মোগল ইউরোপীয় রীতিতে এই মসজিদগুলো নির্মাণ হয়েছে তোমাদের মনে থাকার কথা মোগলরা কিন্তু শাসন কাজ শেষ করার পর ইংরেজদের শাসন আমল শুরু হয় সুতরাং এই যে মোঘল আমলে চলে যাওয়া এবং ইংরেজদের শাসন শুরু হওয়া এই অংশটুকুর মধ্যে নির্মাণ শৈলীর দিক থেকে তখনকার সময়ে ইংরেজদের প্রথম দিকে যে সকল নিদর্শনগুলো তৈরি হয় ইংরেজ শাসনের শুরুর দিকে সেগুলোর মধ্যে মোঘলদের রীতির কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যদিকে ইংরেজরা যখন শাসন শুরু করে দেয় ইউরোপীয় রীতিতেও কিছু জিনিসপত্র বা কিছু নিদর্শন তৈরি শুরু হয় এই জন্য আমরা দেখি যে ওই সময়ে মোঘল এবং ইউরোপীয় রীতির অনেকগুলো সংমিশ্রণ ঘটবে শুধু মসজিদে না অন্যান্য নিদর্শনগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা ইউরোপীয়দের সাথে সাথে মোঘলদেরও কতগুলো নির্মাণ শৈলীর বৈশিষ্ট্যগত মিল পাবে এই পর্যায়ে ঢাকার প্রত্ন নিদর্শনের মধ্যে তোমরা খেয়াল করে দেখো সীতারা বেগম বা তারা মসজিদ নামে পুরাতন ঢাকায় এটি সবাই জানে যারা ঢাকাতে থাকে ঢাকার বাইরে যে সকল বন্ধুরা আছো তোমরা দেখো এই মসজিদটির নির্মাণ শৈলী অত্যন্ত চমৎকার এবং এত আগে এত চমৎকার নির্মাণ শৈলী বিষয়টি ভাবতেই আমাদের কেমন লাগছে ঠিক এই মসজিদটির কথা তোমরা খেয়াল করে দেখো 
ট্রিনিটিকলি মসজিদ এটিও পুরান ঢাকার মসজিদ তোমরা খেয়াল করে দেখো কত কারুকাজ এই মসজিদটির মধ্যে অর্থাৎ তখনকার সময়ের নির্মাণ শৈলী যে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ছিল সেই বিষয়টিকে আসলে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সার্বিকভাবে আমরা যে বিষয়টি এখানে বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে ঔপনিবেশিক আমলে প্রত্নতাত্ত্বিক যে সকল চিহ্নগুলো আমাদের এখানে ছিল ঢাকাতে তারই আমরা আসলে পরিচয় এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি সূত্রপুরের সীতারা বেগম মসজিদ যেটা তারা মসজিদ নামে এবং লক্ষ্মীবাজারের চেনিটিকটি মসজিদ এই দুটির নির্মাণ কারুকাজের একটি চমৎকার নিদর্শন যে কথাটি আমি পূর্বে বলেছি তোমরা এই চিত্রটি লক্ষ্য করলে এই বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারবে ঢাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে তোমরা আরও খেয়াল করে দেখো এখানে শিয়াদের ইমাম মারা বা হোসনি দালান তোমরা শিয়া মাজহারের এই একটি ঐতিহ্যবাহী একটি নিদর্শন আছে পুরাতন ঢাকায় যারা চিনে তারা জানে যে শিয়াদের হোসনি দালান আছে অর্থাৎ যেখান থেকে তারা দশই মহরম উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো ও এখান থেকে পালন করে থাকে এবং তারা তাদের নিজেদের একটি মিলনস্থল হিসেবেও চিহ্নিত করেছে এই ইমামবারা হোসনি দালান এই দালানটির নির্মাণ শৈলীর মধ্যেও তখনকার সময়ের অর্থাৎ ঔপনিবেশিক যুগের অর্থাৎ সতেরোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো এই সময়টুকুর মধ্যে এই নির্মাণ শৈলীর স্বতন্ত্র কতগুলো বৈশিষ্ট্য এখানে দেখা যায় এই বিষয়টি তাদের এই নিদর্শনের মধ্যে ফুটে উঠেছে ঢাকেশ্বরী যে সকল আরও যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর কথা আমরা বলছি সেগুলো ঢাকেশ্বরী মন্দির এখানে দেখা যাচ্ছে যে চমৎকার সেটি ইংরেজদের কত আগের মানে ইংরেজ আমলের তৈরি এত বছর পরেও এটি এটি যে স্বতন্ত্র নির্মাণ শৈলী দ্বারা তৈরি তা বোঝা যায় রমনা কালী মন্দির এই মন্দিরটিও আমরা জানি যে ইংরেজ আমলের তৈরি যাকে আমরা বলছি ঔপনিবেশিক যুগের নির্মাণ শৈলী ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির হচ্ছে ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনা কালী মন্দির এগুলো হচ্ছে ঔপনিবেশিক যুগের নির্মিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই দুটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর্মেনিয়ান গির্জা ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষে তাদের শাসন কাজ পরিচালনা করতে আসে মূলত প্রথমে আসে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এবং একসময় তারা শাসন কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং তখনই তারা তাদের ধর্মীয় বা তীর্থস্থানগুলো নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তোমরা দেখবে যে সতেরোশো একাশি সালে প্রথম তারা একটি গির্জা স্থাপন করে আর্মেনিয়ান গির্জা যেটি আরমানিটোলায় অবস্থিত তাদের ধর্মীয় উপাসনার জন্য এই গির্জাটি আমাদের এখানে ঢাকা শহরের সবচেয়ে প্রাচীন এবং পুরাতন গির্জা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ঢাকা শহরের প্রাচীন নিদর্শনগুলোর মধ্যে টমাস অ্যাংলিকান চার্চ এটিও একটি পুরাতন নিদর্শন এটিও মূলত ঔপনিবেশিক আমলের তৈরি হলিক্রস চার্চ চার্চ যেটি হলিক্রস কলেজের পাশেই অবস্থিত ঢাকার অনেকেই জানে ঢাকার বাইরের যারা বন্ধুরা তোমরা জেনে রাখো নাম করা স্কুল হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ ওটার পাশেই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত এটিও মূলত ইংরেজদের শাসন আমলে নির্মিত যা ঔপনিবেশিক আমলের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রয়েছে এগুলো উনিশ শতকের পুরনো ঢাকার টমাস অ্যাংলিকান গির্জা এবং তেজগাঁও হলিক্রস গির্জা নির্মিত হয় এবং এটি লক্ষ্য করে দেখো উনিশ শতকের নির্মাণ অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলেরই নির্মিত এগুলো এখন যে বিষয়টি যে স্থানটির চিত্র তোমাদের চট করে হয়তো দেখে অনেকে চিনতে পারবে না আমরা বলে দিচ্ছি এটি হচ্ছে আন্টাগর ময়দান ভিক্টোরিয়া পার্ক এবং বাহাদুর শাহ পার্ক এর একটি হিস্ট্রি আছে এই এই ঐতিহাসিক যে ঘটনা এটি জানার তোমাদের খুব প্রয়োজন কারণ এই অংশটুকু থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন তৈরি হতে পারে মূলত তোমরা খেয়াল করে দেখো উনিশ শতকের মাঝামাঝি আব্দুল গনি নওয়াব আব্দুল গনি হচ্ছে এই মাঠটি নির্মাণ করেন অর্থাৎ আন্টাগর ময়দানটা নির্মাণ করেন এটা ফরাসিদের হাত ঘুরে তারপর ইংরেজদের কাছে আসে তখন শুরুতে এটির নাম ছিল আন্টাগর ময়দান মূলত ইউরোপীয়রা এখানে এসে যে স্কোয়াশ বলের মতো করে যে বল খেলত পুল বল সেই বলটিকে বলা হতো আন্টা এবং আন্টা ঘরে যে ক্লাব ঘরের মধ্যে খেলা হতো সেটা ছিল আন্টা ঘর এবং তার সামনে খোলা ময়দান এ কারণে এটিকে আন্টাগর ময়দান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল ইংরেজরা এটির নেওয়ার পর এটির দায়িত্ব নেওয়ার পর তারা এটির নাম দেয় ভিক্টোরিয়া পার্ক এই ভিক্টোরিয়া পার্কে আঠারোশো সাতান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহী বিদ্রোহীদেরকে তারা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখে এখানকার গাছের মধ্যে এই আঠারোশো সাতান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাটি ছিল মূলত একটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে বিভিন্ন কারণে ইংরেজরা যখন সতেরোশো সাতান্ন সালে ক্ষমতা দখল করল বা ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয়ে গেল ইংরেজরা দ্বৈত শাসন তারপরে হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ক্ষমতার বিস্তরণ ঘটিয়ে ফেললো 
তারপরে বিভিন্নভাবে তারা তাদের শাসন ক্ষমতাকে নিজেদের করায়ত্ত রাখার জন্য এখানে সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয়দেরকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয় এই ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজ সৈন্যদের নানান ক্ষেত্রে বৈষম্য তৈরি হতো এই বৈষম্য একসময় ক্ষোভে পরিণত হয় ভারতবর্ষের সৈন্যদের মধ্যে এবং সামাজিকভাবে অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ইংরেজদের সাথে একটি দূরত্ব তৈরি হয় আঠারোশো সাতান্ন সালে অনেকগুলো বিষয় হয়তো আমি আলোচনা করব অনেকগুলো বিষয়ের সাথে সাথে তোমার একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় যেটি হচ্ছে একটি বন্দুকের ব্যবহারকে নিয়ে অ্যানফিল্ড নামক এই বন্দুকটি ব্যবহার করতে গিয়ে তার কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটতে হয় যে কভারটি দাঁত দিয়ে কাটতে হয় সেই কভারের মধ্যে গরুর চর্বি কিংবা শুকরের চর্বি মিশ্রিত আছে গরু এবং শুকরের চর্বি মিশ্রিত থাকার কারণে হিন্দু ধর্মাবলম্বী যে সকল সৈন্যরা ছিল তাদের যেমন ধর্মীয় অনুভূতিতে প্রভাব ফেলছে বা আঘাত আনছে অন্যদিকে শুকরের চর্বি থাকার কারণে মুসলিম সৈন্যদেরও সেটা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনছে এই যে ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ থেকে এই কাজটি করা হয়েছে এটা মনে করে সৈনিকদের মধ্যে মূলত একটি বিদ্রোহ তৈরি হয় সেটি আঠারোশো সাতান্ন সালের সিপাহী বিপ্লব এই বিদ্রোহটির প্রেক্ষাপটে আরও অনেকগুলো বিষয় ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তোমরা জানো আঠারোশো উনত্রিশ সালে প্রথম অধ্যায় পড়েছ আঠারোশো উনত্রিশ সালে সতীদাহ প্রথা আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালের বিধবা বিবাহ প্রথা এগুলো যখন সমাজে প্রচলিত হয় হাজার বছরের যে ধর্মীয় ঐতিহ্য ভেঙে নতুন সামাজিক রীতি সমাজে ইন্ট্রোডিউস করা হলো বা পরিচিত করা হলো এটা সমাজের সকল মানুষ সহজে মেনে নেয়নি তারই একটি প্রভাব এবং সেই সঙ্গে অ্যানফিল্ড বন্দুকের প্রভাব সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সৈনিকদের মধ্যে একটি বিদ্রোহ ক্ষোভ ক্ষোভ থেকে একটি বিক্ষোভের অবস্থা তৈরি করলো এবং সৈনিকদের মধ্যে বেতন বৈষম্য ছিল ইংরেজ সৈনিকদের বেতন এবং তাদের প্রমোশন হয়ে যেত ভারতীয় সৈন্যদের বেতন এবং প্রমোশনের জায়গাটি খুব কম ছিল ফলশ্রুতিতে এটিকে কেন্দ্র করে মূলত তখন একটি বিদ্রোহ হয় এবং এটি সিপাহী বিদ্রোহ এই সিপাহী বিদ্রোহের সিপাহীদেরকে এই এই মাঠের বা এই ময়দানেরই বিভিন্ন গাছের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয় আঠারোশো সাতান্ন সালের ঠিক একশো বছর পর আঠারোশো সাতান্ন সালের একশো বছর পর উনিশশো সাতান্ন সালে তখন এই একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে সিপাহীদের এই যে আত্মত্যাগ এটিকে স্মরণ করে এটির নাম দেওয়া হয় বাহাদুর শাহ পার্ক এখন প্রশ্ন থাকবে আঠারোশো সাতান্ন সালের সিপাহী বিদ্রোহের সাথে এটার নাম বাহাদুর শাহ পার্ক করার কারণটাকে তোমরা জানো আঠারোশো সাতান্ন সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজদের শাসন একবারেই চলে যায় অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলে যায় ব্রিটিশ সরকার অর্থাৎ ব্রিটেনের রানী রাজ পরিবার থেকে সরাসরি ভারতবর্ষ তাদের শাসনের একটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তখন লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে যে ব্রিটেনের রানী যিনি তিনি যদি ভারতের রানী হন কিন্তু তখন তো আবার দিল্লিতে মোঘল সম্রাট রয়েছেন অর্থাৎ একদিকে সম্রাট অন্যদিকে ব্রিটেনের রানী সেখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এই জটিলতা দূর করার জন্য তখন তার একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত আসে যে তখনকার সময়ে ব্রিটিশ মানে ভারতবর্ষে সর্বশেষ মোঘল সম্রাট যিনি ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফর তার মৃত্যুর সাথে সাথে ভারতবর্ষে মোঘল শাসনের অবসান হয়ে যাবে এই মোগল শাসনের অবসান যেহেতু বাহাদুর শাহ জাফরের মাধ্যমে শেষ হয় আর তার স্মৃতিচিহ্ন হচ্ছে আঠারোশো সাতান্ন সালের সিপাহী বিপ্লব এবং এর মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চিরতরে ভারতবর্ষ থেকে শেষ হয়ে যায় এই স্মৃতিচিহ্নটিকে ধরে রাখার জন্য মোগল শেষ সম্রাটের নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয় বাহাদুর শাহ পার্ক তোমরা এই ঘটনাটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে মনে রাখার চেষ্টা করবে প্রয়োজন বোধে তোমরা এই বিষয়ে যদি আরো কোনো বই পাও পড়বে কারণ এই অংশটুকু পরীক্ষায় ব্যবহৃত হতে পারে প্রশ্ন হিসেবে ঢাকাসহ অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে তোমার এখানে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আসাম মজুল অত্যন্ত চমৎকার তখনকার সময়ের নির্মাণ শৈলী আমরা এগুলো বলছি এগুলো পুরান ঢাকা তোমরা জানো ঢাকা শহরের বিস্তরণ ঘটেছে মূলত বুড়িগঙ্গার তীরবর্তীতে এবং যে কোনো প্রাচীন নগর বা সভ্যতাগুলো নদী কেন্দ্রিক গড়ে ওঠে এবং ঢাকা শহরেরও বিস্তরণ ঘটেছে তোমার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অত্যন্ত পরিচিত একটি জায়গা কার্জন হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এটি তোমরা জানো যে উনিশশো সালে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং বর্তমান সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এতক্ষণ পর্যন্ত আমি ঢাকা শহরে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো নিয়ে বা চিহ্নগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলেছি আমরা এই আলোচনা থেকে কতটুকু তোমাদের মনে আছে তা দেখার চেষ্টা করছি আর্মেনিয়ান গির্জা কত শতকে তৈরি করা হয় এটি তোমরা পেয়েছ এর মধ্যে কার্যনলটি এখন কোথায় অবস্থিত সর্বশেষ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম আন্টাগর ময়দানের বর্তমান নাম কি এটা তোমরা জানো আমি দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে সেটি বলেছি এবং ইংরেজরা কোন পার্কে বিদ্রোহী সৈন্যদের গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয় এই বিষয়টিও তোমাদের জানার কথা বাড়ি গাছ দেওয়ার আগে আজকে যদি আমি পুরো পার্কটির একটি সামারি করার চেষ্টা করি 
তাহলে আমরা কি দেখতে পাই আমরা ওই ওই ঔপনিবেশিক সময়ের ঐতিহাসিক যে নিদর্শনগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সেগুলো নিয়ে কথা বলেছি ঔপনিবেশিক আমল বলতে আমরা সতেরোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো পর্যন্ত ইংরেজ শাসন আমলকে বুঝিয়েছি তারপরে হচ্ছে ঢাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি এ পর্যায়ে আমরা বাড়ির কাজ দিতে চাই তোমাদেরকে দেখো খুবই সাধারণ যে বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনা ছিল এখানে আঠারোশো সাতান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহীদের স্মৃতির সাথে সম্পর্কিত স্থানটির বর্ণনা দাও অর্থাৎ বাহাদুর শাহ পার্কের বর্ণনা তোমরা খাতায় লিখবে এই বিষয়টি লিখার পর তোমরা সংরক্ষণ করবে যখনই শ্রেণী শিক্ষক অথবা বিষয় শিক্ষকের সাথে তোমাদের দেখা হবে তোমরা তোমাদের এই কাজটি দেখিয়ে এটি মূল্যায়ন করিয়ে দিবে তোমার লেখা কতটুকু হয়েছে আজকের পার্টটি যদি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকো এবং প্রয়োজনীয় অংশ যদি খাতায় লিখে থাকো তাহলে আমার মনে হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায়ের এই অংশটুকু বুঝতে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এবং পরীক্ষা আসলে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ধন্যবাদ তোমাদেরকে যারা এই ক্লাসটি এতক্ষণ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে করেছো এবং যারা করতে পারেনি তাদেরকে মনে করে দিবে তোমরা কিশোর বাতায়নে এই পার্টটি আরেকবার দেখতে পারবে বা একাধিকবার দেখতে পারবে ইচ্ছে করলে এবং কোনো অংশ যদি বারবার দেখতে চাও সেটিও দেখার সুযোগ করে দিয়েছে কিশোর বাতায়নে